பல்வேறு படைப்பிரிவுகள் பாசறைகளாக உருவாக்கப்பட்டு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது குறிப்பாக சூழியல் பாசறை குருதிக்கொடை பாசறை உழவர் பாசறை கையூட்டு ஊழல் ஒழிப்பு பாசறை மகளிர் பாசறை மாணவர் இளைஞர் இப்படி பல்வேறு பாசறைகள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது விடுதலை புலிகள் என்பது தமிழீழ மக்களினுடைய தேசிய இராணுவம் அது அதில் நம்முடைய தலைவர் பல்வேறு படைப்பிரிவுகளை வைத்திருந்தார் கரும்புலி படை கடற்படை உளவுப்படை காவல் படை வான்படை நோக்கம் தாய் நிலத்தின் விடுதலை அவ்வளவுதான் அதே இந்த நிலத்தில் வேர் வடிவத்தில் நாம் வைத்துக் கொண்டு நம்முடைய அரசியல் ஆற்றலுக்கு அதிகப்படியான வலு சேர்க்கிறதுக்காக இவ்வளவு பாசறைகளை வைத்து இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் இன்று தமிழ் பழங்குடியினர் பாதுகாப்பு பாசறை என்ற ஒன்றை தொடங்குறோம் நியாயமா இதைதான் முதல்ல நம்ம தொடங்கிருக்கணும் கொஞ்சம் தாமதமாயிருச்சு ஏ ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொல்றது மாதிரி லேட்டா வந்தாலும் லேட்டஸ்டா வருவோங்கிற மாதிரி அது நமக்கு புரிதல் இருந்தது இவ்வளவு பெரிய சிக்கல் ஒரு சாதிச்ச என்றதில் வாங்கிறது கூட நம்ம மக்கள் இது இந்த கொடுமையெல்லாம் தெரியல இப்ப அண்ணன் கேப்டன் துறையவர்கள் நாற்பது ஆண்டுகள் பணி செஞ்சுட்டு இந்த அந்த சான்றிதழ் வாங்க முடியாம அல்லாடுறாருங்கிறது கொடுமையாதான் இருக்குது நினைக்கும் போது ரொம்ப கொடுமையா இருக்குது நல்லா தான் இருக்கு திராவிட மாடல் நல்லா தான் ரேலி ஐ என்ஜாய்ட்டு என்ன கருமை எளவோ தெரியல இந்த பழங்குடியினர் அப்படின்னு கேப்டன் துறை பழங்குடியினர் நம்ம ஆதி தாய்க்குடி குறவர் குடி மட்டும் இதில் இல்ல இதுல குயவர் வண்ணார் முடிதிருத்திர மருத்துவர் குலம் நாவிதர்கள் தச்சர்கள் இந்த பழங்குடியினருக்கு வந்து எந்த அரசியல் அங்கீகாரமும் அதிகாரம் இல்ல நீ நினைச்சு பாரு நாம வந்துதான் அவங்களுக்கு தேர்தல் நிக்கவே வாய்ப்பு கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி இந்திய தேசியம் பேசுனாங்க திராவிடம் பேசுனாங்க முற்போக்கு சமூக நீதி சமுகால நீதி ஒன்னும் கிடையாது ஒருத்த ஒருத்த சீட்டு கொடுக்கல கவுண்டம்பாளையத்துல முத முதல்ல பதினாறுல ஒரு நாவிதர் தம்பி ஒரு முடிதிருத்திர குளத்துல நிறுத்தினேன் ரொம்ப தயங்கினார் அவரு ஏன்தான் கேட்டேன் நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு வீடு தானே இருப்போம் நமக்கு யாருன்னா போட்டு போடுவோம் போட்டா போட்டும் போலேனா போட்டோம் ஜாதி பார்த்து நம்ம ஓட்டு போட வேணா நம்ம சொல்ற கருத்து நம்மளோட மொழி இனம் பார்த்து போட்டா போட்டு போட்டோம் ஆனா ஓட்டு போலேனா நீ ஒரு பேரறிவிப்பு செஞ்சிரு உங்களுக்கு நீங்களே முடிவு டிக்கிறீங்க போயிடுற பாளையங்கோட்டையில ஒரு தம்பி பட்டன் அவன் பேர் பேர் வச்சு கைங்க பாருங்க பட்டன் பேரு சின்ன பையலா இருப்பான் ஒல்லியா இருப்பான் அவனுக்கு வண்ணாரு அவரை நிறுத்திட்ட அங்க அடர்த்தியா இஸ்லாமியர்கள் நாடார்கள் இவங்க தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு தான் சீட்டு கொடுப்பாங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க இவன் கும்பிட்டு கும்பிட்டு ஓட்டு கட்டிட்டு சின்ன பையன் போயிட்டு இருக்கும்போது திண்ணையில ஒரு ரெண்டு பெருசு இருந்துகிட்டு ஏ இவப்பா யாருப்பா நீ என்னப்பா போட்டிடுறியா என்ன கட்சி சீமாங்கச்சியா நாம் தமிழரா 
எந்த ஊருப்பா சாதியை தெரிஞ்சுக்கிறார் வேற என்ன வெங்காயத்துக்கு விசாரிக்க போறாங்க எந்த ஊருப்பா உன் பேரு பட்டணம் பட்டணம் அது உங்க அப்பா பேர் என்ன உங்க அப்பா என்ன வேலை செய்யறாரு அதுனா அவன் படகு இந்த கிழவன் எது கேட்கறான்னு தெரிஞ்ச ஐயா நான் வண்ணா இருங்கய்யா அவனே அவன் ஏன் ஏன் தம்பி இல்ல நீ எதுக்கா சுத்தி வளர்த்து காட்டி இருக்க ஏவாப்பா நான் வண்ணாரு டோபிங்க அப்படியா உனக்காட ஆசீர்வாதம் காஞ்சிமா டேய் டேய் இதுக்காவது உனக்கு ஓட்டு போடுறேன்டா இதுக்காவது உனக்கு போடுறேன்டா உனக்கு போடுறேன்டா போட்டா போடு போல என்னப்போ நம்ம கருத்து அப்படிதான் உனக்கு நல்லது செய்யறதுக்கு நான் காலில் விழுந்தாலும் கும்பிட்டு கொடுக்க முடியாது நல்லது செய்யணும்னு வந்துட்டேன் அதில் காசு கொடுத்து என்ன செய்யறது நீ தான் எனக்கு காசு கொடுத்து செய்ய சொல்லணும் அது மாதிரி தான் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சும்மா கடை பேசிட்டுப்பா அவன் ஏதாவது பேசிட்டுப்பா தஞ்சாவூரில் எல்லாம் கல்லர் தான் கல்லரை தான் நிப்பாட்டணும்ட்டு நான் மருத்துவர் குளத்தில் நாவிதரில் ஒரு தங்கச்சி நிப்பாட்டினேன் என் தம்பி அது தங்கச்சி நிப்பாட்டுவோம் சொன்னது யார் தெரியுமில்ல கந்தசாமி அவன் கல்ல அவன் சொல்றா நிப்பாட்டுவோம்னே தங்கச்சி நிப்பாட்டுவோம்னே அவன் கனவன் அருமையா வேலை செய்வானா அவன் யாரு அருந்ததீரு நிப்பாட்டின இருபத்தி ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினான் என்ன சும்மா போடுவான் போடுவான் பொது தொகுதியில் ஆதி தமிழரை நிப்பாட்டின பொது தொகுதியில் இப்ப எங்க அண்ணங்கள்லாம் கேப்டன் தோற என்ன எங்க அண்ண ராமசாமி எல்லாம் வருத்தப்படுறாங்க எங்களுக்கு இருந்ததுல மூணு தொகுதியில் ரெண்டு ஒன்று எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு இருக்கிற இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி நம்ம தொகுதி தான் நீங்க பேசாமல் நமக்கு என்ன அவன் கொடுக்கறது நான் நிப்பாட்ட பொது தொகுதியில் நான் நிறுத்தின இடங்கள்ல என் தங்கச்சி தம்பியில் ஆதி தமிழ் குடிகளில் நிறுத்தினேன் பறையரை நிறுத்தினேன் தேவேந்திரரை நிறுத்தினேன் நான் நிறுத்தின இடங்கள்ல அதிக வாக்கு ராதாபுரம் அது நாடார் தொகுதி அப்படின்றது அதா ஏதோ பட்டயம் போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அங்க போய் சேசுராசின் ஒரு ஆதி தமிழ் குடிய தம்பியை நிறுத்திட்டேன் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கான் அவன் என்னைய பார்ப்பான் என் எண்ணத்தை பார்ப்பான் நான் இந்த மண்ணை மக்களை எவ்வளவு பேரன்பு கொண்டு காதலிக்கிறேன் கவனிப்பான ஒழிய என்ன சாதி என்ன எளவு எந்த கருமாந்தத்தையும் என் மக்கள் பார்க்க மாட்டான் அப்படிதான் போனோம் மாற்றம் இப்படிதான் மாற்றம் அடர்த்தியா எந்த சமூகம் இருக்கோ அந்த சமூகத்துக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துட்டு போயிட்டு இருந்தா அப்புறம் எப்படி ஆதி தமிழ் குடிகள் அரசியல் அங்கீகாரமற்ற ஒரு அடிமைகளாக அடிப்படை உரிமையை கூட பெற முடியாத அடிமைகளாக நாம் தள்ளப்பட்டுட்டோங்கிறத உண்மை மீட்சிங்கிறது அங்கிருந்தா வரணும் வேர்ல இருந்தா எல்லாம் மரத்துக்கு வரணும் நீ பூவையும் காயையும் கனியுமே பார்த்துட்டு இருக்க மரம் கூட தன் மலரை பூவை கீழே ஊத்து வேருக்கு நன்றி சொல்லுது நாம அதை மறந்துட்டு தெரியும் அண்ணன் வந்து பேசும்போது அண்ணன் இப்படி பேசுறாரு அப்படின்னு நினைப்பா குறவர் தாங்க நம்ம எல்லாம் குறப்பைய பக்கடா சொல்லும் போது அவெல்லாம் என்ன இப்படி பேசு ஆதி கூடிய வந்தான குறவர் கூட தலைவன் தானே நம்ம இறைவன் முருகன் அதுல என்ன சந்தேகம் இருக்குது சாதி பார்த்தீங்கன்னா கும்பிடா மனப்போ நாங்க கும்பிட்டுக்கிறோம் நல்லபடியா அதுல இருந்துதான் அடுத்த குடி கீழே இறங்குறோம் காடும் காடு சார்ந்த இடமும் அங்க வர்றோம் மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் குறிஞ்சி அங்க குறிஞ்சி மலர் இருந்ததுனால குறிஞ்சின்னு அந்த திணையை வகுத்தாங்க நம்ம முன்னோர்கள் அதுல அதுக்கு கீழே இறங்கி வர்றோம் அங்க வேட்டையாடி சாப்பிட்டோம் குறவர் குடியா இருக்கும்போது அங்கே விவசாயம் பண்ணோம் கிழங்குகள் கனிகள் இதெல்லாம் 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 விவசாயம் பண்ணோம் அப்புறம் கீழே இறங்கி வந்தோம் வேட்டையாடி உண்ட விலங்குகளை நம்ம ஏன் வளர்த்து உண்ண கூடாதுன்னு முடிவெடுத்தோம் அங்க ஆடு மாடுகளை வளர்க்க தொடங்கணும் அங்க ஆயர் குடியானோம் ஆயர்னா மேய்ப்பன் அர்த்தம் அப்புறம் கோன் குடிப்பேர் வந்து கோன் அந்த கூட்டத்தின் தலைவன் கையில் ஒரு கோல் இருக்கும் 
அது அதனால அது கோன் அப்படின்னு பேரு கோன் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் அரசன் என்று பொருள் வரப்புயர நீர் உயரும் நீர் உயர நெல் உயரும் நெல் உயர குடி உயரும் குடி உயர கோல் உயரும் கோல் உயர கோன் உயர் வான் அப்படின்னா அரசன் அதை சொல்றதுக்கு நமக்கு வெக்கம் அதனால யாதவ்னு சொல்லிடணும் நான் பறைய ஆதி தமிழன் திமரா பேசுறது தலித்து ஏதோ ஒன்னு இது ஒரு நோய் தான் அரசன்கிறத விட ஒரு சிறப்பு என்ன இருக்குது பாருங்க கோன் அப்படின்னா அரசன் அப்படிங்கறத விட ஒருத்தருக்கு என்ன இருக்குது பொது புத்தியில் அப்படி விதைச்சு விட்டுறது நாங்க தேசிய இனமா அப்படியே திரள போறோம் இந்தியாவே ஒரு தேசம் இல்லைங்கிற அப்புறம் தேசிய இனம் என்னங்கிட்ட போ பீகார்ல போய் சீட் வாங்கி நில்லு தேர்தல் ஆனா கொடுத்தா என்ன என் பாட்டை அழகு மத்து கொண்டு நான் வைக்கிறேன் நான் வணக்கம் செலுத்துறேன் பீகார்லயும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஒரு இடத்துல வைக்க சொல்றா ஒரு சிலையை வைக்க சொல்ற படத்தை வச்சு பூ பட சொல்றா என்ன தேவை பேசிட்டு அமெரிக்கா ஆடு மைக்கிறோம் நானும் ஒன்னா ஆஸ்திரேலியா ஆடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கேன் மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கேன் அவன் நான் ஒன்னா நான் முல்லைக்கும் குறிஞ்சிக்கும் மருதத்துக்கும் இடையில இருந்ததுனால அந்த நிலம் வந்து மருதத்தின் இந்த முல்லை முல்லை பூக்கள் சின்ன சின்ன பூக்கள் இருந்ததுனால முல்லை நிலம்னு சொல்லப்படுது இலக்கியத்துல ஆனா குறிஞ்சி திணையில இருந்த குறிஞ்சி கொன்று குன்றில் வாழ்ந்ததுனால நம்ம குறவர்கள் அது இன் குன்றிச்சு உச்சரிப்பு இல்ல அதனை குறவர்கள் இங்க மருத திணைக்கு வர்றோம் இப்படி இந்த நகர்ந்து நகர்ந்து வரும்போது இது நிலம் பள்ளமா இருக்கு அதனால அங்க வாழ்ந்ததுனால நம்ம அந்த பள்ளர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டோம் அது குடிப்பெயர் இல்ல காரண பெயர் ஆனா குடிப்பெயர் வேளாளர்கள் அங்கதான் நம்ம வேளாண்மை செஞ்சோம் வேளாண்மை செய்ததால வேளாண்மை அங்க நிலைத்து வாழ்ந்தோம் அதுலதான் இங்க வழிபாடு இலக்கியம் கலை பண்பாடு அரசாட்சி எல்லாம் அங்கதான் நடந்தது மருத திணையில இந்த ரெண்டு நிலத்துக்கும் இடையில இருந்த இந்த நிலம் முல்லை நிலம்னால அங்க வாழ்ந்த மக்கள் இடையர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள் ஆனால் அது குடிப்பெயர் அல்ல காரண பெயர் குடிப்பெயர் ஆயர் கோன் நான் கோனார் என்னுடைய என்னுடைய முதல் தாய் குடி குறவன் இரண்டாவது தாய் குடி கோன் நான் இரண்டாவது நான் கோனார் இப்ப நீ என்ன என்ன நினைப்ப இப்ப வேட்டையாடுறவன்லாம் வந்து குறவன் சரி விடு நான் 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 விடுமுறையில மொய வேட்டைக்கு போவேன் இப்ப நான் குறவனா சரி இப்ப நான் ஆடு மாடு மேய்ப்பேன் எல்லார் வீட்டிலையும் ஆயர்கள் தான் மேய்க்கணுமா கோணார் தான் மேய்க்கணுமா எல்லார் வீட்லயும் ஆடு மாடு மேய்க்கிறவன்லாம் கோணார் வேளாண்மை செய்யறோம் அங்க வேளாண்மை செய்யற எல்லாரும் வேளாளர் தான் என் சொந்தக்காரன் கடல்ல மீன் பிடிக்கிறான் மீனவேன் நான் குளத்துல மீன் பிடிக்கிறேன் நானும் மீனவேன் தட்சாலி வரானார் அனைத்தும் யாமே சும்மா ஓடுப்பு ஏதாவது பிக்காளி மாதிரி பேசிட்டு அவன் அந்த சாதி இந்த சாதி நொந்த சாதி வெந்த சாதி ஒரு வழி தோய்ந்த ஒரு பயணம் தான் இது நினைச்சு பார்ப்பேன் நம்மளும் வரலன்னா ரொம்ப நாதியற்று போயிருந்திருக்கும் இருக்கடா அந்த கூட்டம் அதுனால இந்த எளிய பிள்ளைகளை நம்பி இந்த பிள்ளைகளுக்கு நம்ம துணை நீக்கணும்னு வந்த என்னுடைய அண்ணன் கருஞ்சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய நிறுவனர் கேப்டன் துறையவர்களுக்கும் தமிழ் தேசிய மலைநாடு மக்கள் கட்சியினுடைய தலைவர் என்னுடைய அண்ணன் ராமசாமி அவங்க வந்து அண்ணன் ராமசாமி என்ன ரொம்ப நாளாக எங்க கூட தான் இருக்காரு கேப்டன் துறை என்ன இப்பதான் இந்த தேர்தலில் இடைத்தேர்தலில் இருந்து இணைஞ்சாங்க என் தம்பி ராஜா கூட எனக்கு பதிவு போட்டிருந்தான் அண்ணே நான் திடீர்னு பார்த்தேனே ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குனே நம்ம பழந்த மிழர்களுக்கு நீங்க இப்படி பாசுற தொடங்குறது அப்படின்னு இருக்கான் அவன் மருத்துவர் குலத்தை சார்ந்த பாவன் அவர் இயக்க வச்சிருக்கான் நல்லா போராடக்கூடிய போராளி அதுலேயும் சிக்கல்ல எங்களுக்கு அந்த பழப்பும் போயிடுச்சு எல்லாம் வட இந்திய வந்து வெட்டிட்டு இருக்காங்க நாங்க என்ன பண்றோம்னு தெரியல பிச்சை எடுக்கிற வேலையும் எனக்கு இருக்காது எந்த நிறுத்தத்துல பார்த்தாலும் இந்திக்கு ஆரம்பி சேர்த்துட்டு இருக்கேன் ஐயோ இந்த வேலையும் கூட நம்ம கிடைக்காம போயிருந்திருக்கடா கோச்சுக்கிறாங்க கோச்சுக்கிறாங்க ரொம்ப பாவம் பாக்குறாங்க ஹியூமானிட்டி இதெல்லாம் நான் சாகும்போது இந்த ஹியூமானிட்டி எல்லாம் எங்க எந்த பக்கம் போய் பாயின்னு தெரியல இதெல்லாம் ஐயோ பாவம் எங்களுக்காண்ட அந்த வார்த்தை வர மாட்டேங்குது எங்களுக்கு நாங்க அடிபடும் போது வராது கொடுமை இது சும்மா நம்ம வெற்றிக்கு முழக்கத்துக்கு ஒரு இதுக்காக வைக்கல ஆதி தமிழர் விடுதலை இல்லாத மீதி தமிழர் விடுதலை வெல்லாதுங்கிறத 
வெற்று முழக்கத்துக்கு நம்ம வைக்கல உளமாற உணர்ந்துதான் நம்ம இந்த முழக்கத்தை முன் வச்சோம் அதுல ஆதி தமிழ் குடிகள் அவர்கள் அரசியலாக வலிமை பெற்று அதிகாரத்திற்கு வராது இந்த தமிழ் சமூகம் மேம்படாது இது கால் உறுதியா இல்லாம உடம்ப தாங்க முடியாது கால் உறுதியா இருக்கணும் அதுதான் சைவரா சொல்றான்ல ஒரு போராளியின் முதல் தகுதி உறுதியான கால்கள் ஒட்டிய வயிறு எளிய சுமைங்கிறான் அப்ப இந்த உறுதியான கால்கள் இருக்கணும்னா ஆதி தமிழ் குடிகள் வலிமை பெறணும் அது இல்லைன்னா ஒன்னும் பண்ண முடியாது பாசறையை நம்ம தொடங்குறோம் இதுல பொறுப்பாளர்களாக அண்ணன் கேப்டன் துறை ஐயா அண்ணன் ராமசாமி இவர்கள் அவர்களே நியமித்து இயங்குவார்கள் நீங்க இயங்குங்க நாங்க எப்பவும் உங்க கூடவே இருப்போம் உங்களுக்காக இருப்போம் நம்ம பேச்சுக்கு இல்ல இதெல்லாம் நம்ம நிப்பாட்டணும் குறவரை நிப்பாட்டணும் குயவரை நிப்பாட்டணும் வண்ணாரை நிப்பாட்டணும் நிப்பாட்டணும் தேர்தலில் நிறுத்தணும் ஒரு மாற்றத்தை விரும்புகிற மக்கள் ஒரு தலைமுறை உருவாகி விரும்புவது சாதி மதங்களை தாண்டி மொழி இனத்தை தேடும் அவன் சொல்ற மின்சாரம் இல்லாத இரவுகளில் மக்கள் மெழுகுவர்த்தியை தேடுவார்கள் அநீதியும் அக்கிரமும் பெருகுகிற காலத்தில் மக்கள் நல்லவர்களை தேடுவார்கள் அப்படி ஒரு நாள் நமது மக்கள் நம்மளை தேடுவார்கள் அதுவரை பொறுமையா இருக்கணும் மாசத்தின் சொல்ற பொறுமையும் ஒருவித போர் தான் பொறுமையும் ஒருவித போர் தான் நம்முடைய தலைவர் நமக்கு என்ன சொல்றாரு பொறுமை அதனுடைய வேர் எப்போதும் கசப்பா இருக்குங்கிறாரு ஆனா அதுல ஒரு கனி மிகவும் சித்திப்பாக இருக்குங்கிறாரு அது மாதிரி கொஞ்சம் பொறுத்து தான் இருக்கணும் நமக்கான சூழல் நமக்கான காலம் அது உருவாகிற வரை அதை நாம் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் அது வருகிற வயிறு காத்திருக்கணும் இங்கே அரசியல் அமைப்பு கொடுத்தது தான் இந்த நாற்பத்தி நாலு இடம் உங்களுக்கு தெரியும் அது நாற்பத்தி ரெண்டு இடம் ஆதி தமிழ் குடிகளுக்கு போயிருந்து அதில் ரெண்டு இடம் தான் ஏற்காடு இன்னும் ஒன்று சேந்தமங்கலம் ரெண்டு இடம் நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கல நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கலையே அரசியல் அமைப்பு கொடுத்தது இருக்கட்டும் நீ என்ன கொடுக்குறாங்கிறது தானே கேள்வி அதனாலதான் நாம பொது தொகுதியில் வம்படியா நிறுத்துறோம் அது நம்ம பேரறிவிப்பு செஞ்சோம் இவன் தமிழன் என் இனத்தவன் உன் உடன் பிறந்தவன் என்ற உணர்வு இருந்தால் அவனுக்கு வாக்கு போடு ஓட்டு போடு இவன் தாழ்த்தப்பட்டவன் என்ற எண்ணம் இருந்தால் போற்றாத உன் ஓட்டு எனக்கு தீட்டுன்னு சொன்னது சும்மா பேச்சுக்கலாம் சொல்லல சும்மா சொல்லல பார் கொடுமை ஆறு ஏழு நாள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகாம பிள்ளைங்க பட்னி இடந்து போராடி சாதி சான்றிடம் வாங்க வேண்டிய அதுதான் அண்ணன் போலனா கண்டு இருக்க மாட்டாங்க உடனே வண்டி எடுப்பா போகலாம் பண்ண தம்பி கலைஞ்சி திட்டம் நான் பேசி சரி நாளைக்கு போயிட்டு வந்துருவோம் வாங்க இன்னும் போய் அப்புறம் போட்டு வாங்க வேண்டிய ஒரு நூத்தம்பது சான்றி தலிப்பு தான் நூத்தம்பது வாங்கியிருக்கு அதுல குறவர்னு போட்டா தரமாட்டானா குறவன் அப்படின்னு போடணுமா எழுத்து பிள்ளை நம்மளை சொல்லுவாங்க திராவிட சுடுகாடு சுடுகாடுன்னு அப்படி சொல்லுவா அது இலக்கண பிள்ளை இடுகாடுன்னு சொல்லணும் ஏன்னா நான் எவரையும் எரிக்கிறேன் போயிருக்காங்களா சரிப்பா திராவிட இடுகாடுப்பா அப்படிப்பா இவங்க பண்ண அக்கிரமம் மாறி நம்ம நம்ம இனத்துக்கு நம்ம இனத்திற்கு பண்ண கொடுமை மாறி வரலாற்று பெருந்தொகு துரோகங்களை நமக்கு செஞ்சுட்டாங்க பெரிய துரோகங்களை செஞ்சு இந்த இனத்திற்கு எந்த அடையாளம் இல்லாம ஒழிச்சு எந்த பெருமையும் இல்லாம ஆதி குடிகளுக்கு குறவர் குடிகளுக்கு அரசியல் வலிமை இல்லை 
அவங்க பேசும்போது எவ்வளவு வலிதோ இந்த மொழி வந்தது பாருங்க எப்படி எப்படி சொல்ற எவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு பாருங்க நமக்கு இனி பழந்தமிழர்களுக்கு பழந்தமிழ் குடியினருக்கு நாம் தமிழர் கட்சி பாதுகாப்பா இருக்கும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் நாம் தமிழர் அரசு பாதுகாப்பா இருக்கும் பாதுகாப்பா இருக்காது பாதுகாக்கும் பாதுகாக்கும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசும்போது தம்பி சொல்றான் நீ ஏதாவது குற்ற செயல் ஈடுபட்டு இருக்கிறியா உன் மேல வழக்குகள் ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஆமாம் குற்ற செயல்ல ஈடுபட போறங்கய்யா என்ன பண்ண போற உங்களை கொலை பண்ண போறங்கய்யா என்ன கொடுமை பாருங்க போர்க்குணமிக்க இனத்தின் மக்கள் வெள்ளக்காரன் முதல்ல போட்டது கைரேகை சட்டம் குற்ற பரம்பரை சட்டம் முதல்ல போட்டது கல்ல இருக்கு குறவு இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் மரவருக்கு போடுறான் ஏதோ வீரியத்தோட போர்க்குணத்தோட நம்மளை எதிர்த்து போரிடுவான் அவன் பட்டியல் எடுக்கிறான் அதுல கல்லர் குறவர் மரவர் அவன் முதல்ல போடுறான் கல்லருக்கு போட்டு ரொம்ப நாள் கழிச்சு தான் மரவர் மேல போடுறான் அந்த நேரம் எங்க ஐயா படிச்சுட்டு வந்து வெளிநாட்டு வந்து படிச்சுட்டு வந்து ராம்நாரத்துல போராட ஆரம்பிக்கிறாங்க நம் தெய்வ திருமண ஐயா முத்துராமித்தவர் அவர்கள் அப்ப இங்க உசிலம்பட்டி பக்கத்துல ஒரு ஒரு கல்லர் புறமலை கல்லர்கள் போராடிட்டு இருக்காங்க அப்ப அதுல தலைமையேற்று இருக்கிற ஒரு சொல்றாரு முத்துராமலிங்க வந்திருக்கா அவன் படிச்சுட்டு வந்திருக்கான் என் நண்பன் நான் அவனை போய் கூட்டிட்டு வரேன்னு ஐயா கூட்டி வந்து ஐயா வந்து தலைமையே இருக்கிறாங்க தலைமையேற்று போராடும் போது அன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் கைரேகை சட்டத்தை எதிர்த்து போராடிய ஒரு தலைவன் தெய்வ திருமகன் முத்துராமலிங்கத்தவர் அவருக்கு துணை நின்ற ஒரே தலைவன் நம்முடைய ஐயா சிவானந்தம் மட்டும்தான் இந்த நாட்டில் எவன் அவருக்கு துணை நிற்கல ஐயா ஜீவானந்தம் மட்டும்தான் அவர் கூட இருந்தது அன்னைக்கு யாரும் பேசல கற்பிணி பெண்ணோ கல்யாணம் ஆனாவோ யாரா இருந்தாலும் போய் கைரேக பொண்ணோ அங்க அடைச்சு வச்சிருப்பான் கொடும் கொடுமை பண்ணிட்டான் எவ்வளவு வழி இருந்தா சொல்லார் பாருங்க ஐயோ என் மக்களே நீங்க தினம் போய் காவல் நிலையத்தில் கைரேக வைக்கிறதுக்கு பதிலா அந்த கட்ட விரல வெட்டி எரிங்கல என்று பேசிட்டாரு அதுக்கு பல ஆயிரம் பேர் வெட்டி நின்றான் கட்ட வரல அதை தகர்த்து அந்த சட்டத்தை அதுக்கப்புறம் கல்வி கற்று இன்னைக்கு படிச்சு கொடுமை எங்களுக்கு என்ன பாடு இந்த இந்த தமிழ் சமூகத்தை படுத்தி வச்சிருந்தாங்க இப்ப நீங்க முற்போக்கு பேசுவாங்க சமூக நீதி பேசுவாங்க ஒரு ஏழவும் கிடையாது எவனும் நம்ம கூட நிக்கல எப்படி அடையாளப்படுத்துவாங்க சாதிய எண்ணம் கொண்டவன் அரசியலுக்கு வந்தால் நாடு நாசமாகிவிடும் சாதிய சிந்தனை கொண்டவன் இறைவனை வழிபடுவே தகுதியற்றவன் உழைக்கிற கை தாழ்ந்தது உண்கிற கை உயர்ந்தது என்கிற எண்ணம் எவருக்கும் இருக்கக்கூடாது இறைவனுக்கு முன்பு இருகையும் இணைந்து வணங்குவது போல தாழ்த்தப்பட்டவன் ஒடுக்கப்பட்டவன் பிற்படுத்தப்பட்டவன் என்ற எண்ணம் இல்லாமல் எல்லோரும் ஒன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று பேசிய இவர் தான் சாதி வெறியர் அடையாளப்படுத்தி வச்சிருப்பாங்க கொடுமை என்ன பண்ண சொல்ற நீ கடவுள் வெறி சமய வெறி கண்ணல் நிக தமிழுக்கு நோய் நோய் நோயை இடை வந்த சாதி எனும் இடர் ஒழிந்தால் ஆள்வது நம் தாய் தாய் தாயே என்ன பண்ண புரட்சி பாவலன் சாதி ஒழித்தல் ஒன்று நல்ல தமிழ் வளர்த்தல் மற்றொன்று பாதியை நாடு மறந்தால் மற்ற பாதி துலங்குவதில் என்பாடிய புரட்சி பாவலன் எங்க இருக்காரு நினைக்கிறேன் இப்போ முதலியார் சங்கத்தில் ஒரு படம் இருக்காரு இதன் தேடுவான் அதையும் ஐயாவே சொல்றாரு தெய்வ திருமணே நம்ம ஐயா பசுமன் முத்திரவணி தேவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா நல்லவனை சாதி பயன்படுத்திக்கணும் கெட்டவன் சாதியை பயன்படுத்திக்கணும் அப்படி இப்ப ராஜராஜ சோழன் இருக்கான்ல நம்ம பாட்டை இருக்கான் அருள்மொழி சோழன் அவனுக்கு அஞ்சாறு சாதி இருக்கு திரும்பல அவனுக்கு ராஜராஜ சோழ உடையர் ராஜராஜ சோழ வன்னியர் ராஜராஜ சோழ தேவர் ராஜராஜ சோழ தேவேந்திரர் பக்கத்துல ஒரே ஒரு சிவரெட்டி 
அருண்மொழி சோழன் அரசனுக்கு அரசன் அருண்மொழி சோழன் தமிழ் பெரும்பாட்டன் நாம் தமிழர் கட்சி எப்படி ஒரு அப்பனுக்கு ஒருத்தனுக்கு இத்தனை சாதியாடா கால கொடுமை எப்படிரா கொடுமை இருக்க அத நல்லவனை பயன்படுத்திக்கிறது கட்டணம் சாதியை பயன்படுத்திக்கிறோம் நாங்கள்லாம் என்ன எழுதிக்கிறோம் ரொம்ப நாளா என்னைய சாதி என்று பிடிக்க பலவே பெரும் போராட்டம் போறேன் தோல் மேல கைவிட்டுக்குருவான் செல்லமா கூட்டிட்டு போவான் தனியா கேக்குறேன்னு தப்பா எடுத்துக்கிற கூடாது அப்படின்னா அதான் வந்துட்டியே கேளு அப்புறம் என்ன நீங்க என்னாலு நாங்க சித்தாலுங்க அதாவது வீட்டுல பூச்சிகள் இருந்தா சொல்லுங்க பூசி விட்டுப்போம் பூச்சிகள் இருந்தா சொல்லுங்க பூசி விட்டுப்போம் போட பிக்காலி போட அன்னைக்கு தெரியல இவ்வளவு விவரம் இல்ல சின்னாலு இன்னைக்குன்னா நாங்க நீங்க என்ன ஒரே அடிய போட்டு நாங்க அடியாளுங்க கொடுமை ஐயோ இது ஒரு சமூகம் இல்ல அது ஒரு சமூகம் கேடு கட்ட சமூகம் இதுல நம்ம பிறந்து படுற பாடு இருக்க அதனால அன்னைய துறை அண்ணனுக்கும் ராமசாமிக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் சொல்லுவேன் எப்பவும் உங்களுக்கு நாம் தமிழர் பிள்ளைகள் உங்க கூடவே இருப்போம் நம் மக்களுக்கு எந்த சூழ்நிலையும் எந்த பிரச்சனைனாலும் பாதுகாப்பா இருப்போம் நீங்க ஆதி பழங்குடிகள்லாம் எனக்கு ஓட்டு போட்டுருவீங்க என்னை வெல்ல விட்டுருவீங்களா நான் இந்த வேலையை செய்யல இது என் பிறவி கடமை நான் செய்யறேன் சொல்லுவாங்க இஸ்லாமியர்களுக்காக நீ எல்லா போராட்டத்தையும் பங்கேற்கிற எல்லாத்துக்கும் போராடுற ஆனா அவங்க ஓட்டு போடுறது இல்லையே நான் ஓட்டு கேட்கல அவன்கிட்ட நான் ஓட்டு கணவனே இல்லையே அவனுக்கு உறவானவன் உயிரானவன் அவனுக்கு அவன் உணர்வுக்கும் உரிமைக்குமானவன் எனக்கு என்ன போட்டா போடு போல என்ன போ போட்டா நீ நல்லா இருப்ப நான் நல்லா இருப்ப நாடு நல்லா இருக்கோ இல்ல என்ன நாசமா போக அப்படித்தான் என்ன நம்ம தான் நம்மளையும் பண்ணி பார்த்தான் வாக்குக்காக நம்ம நிக்க முடியாது நம் இன மக்களின் வாழ்க்கைக்காக தான் நிக்க முடியும் ஓட்டுக்காக நிக்க முடியாது நம் மக்களினுடைய உணர்வுக்கும் உரிமைக்காக தான் நிக்கணும் அது வரும் ஒரு புரிதல் வரும் ஒரு தெளிவு வரும் இந்த பிள்ளைகள் உண்மையான பிள்ளைகள் உறுதியாக நின்று போராடுவார்கள் நாட்டுக்கு மக்களுக்கும் இவர்கள் வந்தால்தான் நல்லது என்ற எண்ணம் என்னைக்கு வருதோ அன்னைக்கு வாக்கு தருவார் அது வரைக்கும் நம்ம அதே போட்டு சிந்திச்சுட்டு இருக்க முடியுது இவங்க மாதிரி ஓட்ட பறிக்கிறாள் இல்ல நம்ம ஏதோ ஒரு வாட்ச் ஸ்மார்ட் வாட்ச் கொடுக்கறது கொலுசு கொடுக்கறது அப்புறம் இந்த குங்கும சிமல் கொடுக்கறது பட்டுப்படா கொடுக்கறது மூக்குத்தி இப்போலாம் திருவள்ளி கண்ணியில் வந்து வீடு வீட்டுக்கு வந்து பரிசு இந்த சின்ன சாப்பாட்டு டப்பா இருக்குல்ல டிஃபன் பாக்ஸு ஏதோ கொடுத்து அந்த மாதிரி ஹாட் பாக்ஸு வாங்கியிருக்கேன் நம்மளுக்கு அது ஏங்க இப்போ எதுக்குங்க கொடுக்குறீங்க சும்மா வச்சுக்கிறீங்க சும்மா வச்சுக்கிறீங்க சும்மா வச்சுக்கிறீங்க ஹட பாவிகளாக என்ன பண்ணுது நடந்துருச்சு நம்ம அண்ணங்க கேப்டன் துறையும் ஐயா ராமசாமி அண்ணனும் எடுத்து வச்சு கருத்துக்கடையில் நம்ம கேட்டோம் எவ்வளவு எத்தனை ஆண்டுகளா நமது இன மக்கள் ஆதி தமிழ் குடிகள் எவ்வளவு துயரத்தை தாங்கி நிக்கிறாங்கன்ட்டு நீங்க அரசியல் இயக்கமா நீங்க ஒரு சின்ன சின்ன இயக்கமா இருந்து இயங்கிருக்கலாம் இப்ப உலகம் முழுமைக்கும் இருக்கிற ஒட்டுமொத்த தமிழ் சமமும் உங்க பின்னாடி நீங்க ஏதை பத்தியும் சொல்லக்கூடாது எப்பவும் பெருமையா சொல்லணும் குறவர்கள் தான் நாங்க குறவர்கள் தான் தாய்க்குடி ஆதி தாய்க்குடி அதுல எம்ஜிஆர் அவர்கள் பார்த்த வேலை தான் இந்த 
அக்கி பிக்கி வக்கால இந்த நரிக்காரன் இந்த குருவிக்காரன் பாசிமணி ஊசி வைக்கிறோம் அன்னைக்கு வர நானும் என் மனைவியும் திருநெல்வேலிக்கு ஒரு திருமணத்துக்கு போகிறோம் திருமணத்துக்கு போகும்போது அவளை தெரிஞ்சிருச்சு அவங்க சொந்தக்காரங்கெல்லாம் படகு நூல் கூட்டிட்டு போய் ஆத்தா தாயே அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க அவள் அப்படியே நக்களை பார்க்குறா தாயே வாவா வாவா அப்படி கூட்டிட்டு போயிட்டாங்க அந்த நேரம் பார்த்து இந்த பாசிமணி வீசிக்கிறப்ப மயண்டி குடும்ப சார் மயண்டி குடும்ப சார் நாங்கள்லாம் உங்களும் சார் என் பொண்ணாட்டி படியில் ஏறிட்டு கேவலமா ஏன்னா என்னத்தோட சேர்ந்த அப்படிங்கிறோம் அப்பா சார் மயண்டி குடும்ப சார் ஹலோ சார் 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 போடு சார் போடு பூரா எல்லாம் ஆள் சும்மா பாசி இதுல நிறைய பொங்க விட்டு சாமியார் மாதிரி உள்ள போறேன் நான் எந்த மக்கள் மேலையும் நமக்கு வெறுப்பு இல்லை எல்லாரும் மேலையும் பிறன்பும் பெரும்பற்றும் தான் ஆனா எங்கு உரிய அடையாளத்தை நீங்க அடிக்கக்கூடாது நாங்க தாய்க்குடி ஆதிக்குடி குறவர் அவர்கள் நரிக்காரர்கள் அப்படின்னு அழைக்கலாம் இல்ல அவங்களுடைய பூர்வீகத்தில் அவங்களுடைய மாநிலத்தில் அவங்களுக்கு என்ன பேர் இருந்துச்சோ அந்த பேர்ல அந்த அடையாளத்தில் அவங்கள அழங்கி அவங்களுக்கு உரிய உரிமையை கொடுங்க சலுகையில கொடுங்க எது எது வேணாலும் செய்யுங்க ஆனா ரெண்டையும் போட்டு நரி குறவர்னு எங்களை நாங்க என்ன நரி எங்க பிடிக்கிறோம் எங்களே நரி குறவராக்கு நீங்க நீங்க அவர் சொல்றாரு பாருங்க அண்ணன் பழங்குடினாவே ஒரு இழிவா பாக்குறது இருக்குது இல்ல கொடுமை பாருங்க எப்படி பறையறனாவே ரொம்ப தாழ்ந்தோன்ன டே ஆதிப்பாட்டன் சிவனே பறையன் தாண்டா அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேசு வள்ளுவ பறையனா இருந்தா அவன் அவனே பறையன் தானே அவனை விடதான் ஞானி இருக்கான் உலகத்துல சொல்லு கொடுமை இது ஒரு இது ஒரு இது எப்படி சொல்றது இந்த மண்டைக்குள்ள தேவையில்லாத கழிவுகளை கொட்டி நிறைச்சிட்டாங்க இந்த மூளைக்குல அது எதை எதையோ சிந்திச்சுட்டு கிடக்குது பார்க்கும்போது கூத்தாடி பேரு அப்படின்னு என் பாட்டை சிவனே கூத்தாடிதான் அவன் பேரே ஆடல் அரசன் தான் அப்ப நாங்க கூத்தாடி பே மக்க தான் நாங்க அதுல என்ன இருக்கு எங்களுக்கு ஒண்ணும் இல்ல நீ எந்த சொல்லையெல்லாம் எங்களை சிறுமைப்படுத்த எங்கள் மேல வீசுவியோ அவன் சொல்றான் உண்மையில் வீசப்படுகிற விமர்சன கற்களை எடுத்து வை உனக்கான கோட்டையை அதில் வச்சு கட்டுறா அப்படிங்கிறான் அதான் நாங்க செய்யணும் இப்ப அதான் எங்க தாத்தா ரெட்டமிழி சீனிவாசன் சொல்றாரு எந்த சொல் உன் மீது இழி சொல்லாக சுமத்தப்படுகிறதோ அதை எழுச்சி சொல்லாக மாற்றுடாங்கிற வடா குறப்பல ஆமாடா நான் தான்டா குறவ என்னடா அப்படின்னா அப்படி திமுன்னா சரியா வரும் ஐயா நாங்க குறவருங்க ஐயா அது ஒரு உளவியல் நோயாளிகளா நம்மளை மாத்துவாங்க அதுதான் இங்க பிரச்சனை ரோசினி சிவநாடார் பொண்ணு ஏன் நீங்க ரோசினி நாடார்னு போட்டுக்கீங்கிறதுக்கு ஒரு கற்றை எழுதியிருக்கா பாரு நான் ஏன் என் குடிய அடையாளத்தை நான் இல்லங்க நான் போடுறேன் நாங்க என்ன தொழில் செஞ்சோம் நான் எங்க பூர்வீகம் எது நாங்க வேற எது என்னை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எனக்கு அதுல ஒன்னும் இழிவில்லையேன்னு எழுதி வச்சுக்கப்பி பெரிய கட்டுரை சில என்ன இழிவு இருக்கு எங்க எல்லாம் பேசுவான் ஆ சீமா ஆமடா எங்க அப்பன் பனையேறி தான் என்னை படிக்க வச்சான் பனையேறி தான் எங்க அப்பன் என்ன பொண்ணுக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை உனக்கு நானே இழிவாக்குறது இல்லை நீ என்ன நீ என்ன இழிவா நினைக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன பிரச்சனை என்னடா அதனால என்னுடைய அன்பு மக்கள் கரிஞ்சிரு தைகள்கள் இருந்து வந்திருக்கிறீங்க மலைநாடு மக்கள் கட்சியிலிருந்து வந்திருக்கிறீங்க பல ஊர்கள் இருந்து வந்திருக்கிறீங்க இவ்வளவு தூரம் பயணம் பண்ணி உங்களுக்கு உடன் பிறந்தவன் உங்கள் அண்ணனோ தம்பியோ அல்லது பேரனோ மகனோ உங்க கூட இருக்கிறேங்கிற திமிர் உங்களுக்கு எப்பவும் இருக்கணும் ஆமா நமக்கு முதல்ல ஒண்ணும் இல்ல இன்னைக்கு நமக்கு ஒரு படம் இருக்கு ஆனா நம்ம மிகப்பெரிய ஜனநாயக அமைப்பாக கிளர்ந்தலனுங்கிறதுனாலதான் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகளை எல்லாம் தவிர்த்துட்டு ஓடிடுறோம் 
நம்ம சொல்லி தான் வட இந்தியனை தாக்குறாங்கன்றான் நான் சொன்ன வட இந்தியன் தொடர் வண்டியிலே இறங்கிருக்க முடியாது அங்கேயே ஏற மாட்டான் என் மீனவனை அடிச்சுன்னா உன் மாணவனை உன் மாணவனை நான் அடிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு மூணு நாள் இலங்கையில இருந்து ஒருத்தன் இங்க வான உறுதியில் இறங்கல உண்மையில இறங்கல எனக்கு இந்த நிலமும் அதிகாரமும் சிக்கிச்சு நீ செத்தாயிடான்னு சொன்ன அந்த வசனத்து ஒரு அந்த பேச்சுக்கு எல்லா அதிகாரியும் இங்கே வந்துருந்துட்டான் வென்றுவாரோ வந்துருவாரோ வந்துருவாரோ அப்படின்னு மாதிரி நீ நினைக்கிற நாங்க அவ்வளவு மாண்பற்ற ஒரு இனக்கூட்டம் கிடையாது ஆனால் எனக்கு தெரியுது எனக்கு என்னுடைய அரசியல் என்னுடைய அதிகாரம் என் நிலம் எல்லாம் பறிபோக போகுதுன்னு எனக்கு தெரியும் போது நான் எச்சரிக்கையா இருக்கணும்னு என் மக்களுக்கு உணர்த்துறேன் அவ்வளவுதான் நீ சாதி சான்றிதழ் வாங்க முடியல ஆனா வர்ற வட இந்திய முறை இந்திக்காரனுக்கு பூரா எல்லா சான்றிதழ் இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஓட்டுரிமை கொடுக்கப்படுது குடும்பட்ட கொடுக்கப்படுது எங்க ஆதி தமிழ் குடிகள் நாங்க பட்டினி இடந்து பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடம் போகாம படிக்க வேண்டிய வயசுல போராட்ட களத்துல வந்து நின்று போராடி அப்புறம் இந்த சாதி சான்றிதழ் வாங்க வேண்டியது இருக்குது இப்ப இவ்வளவு பெரிய ஆளே நாற்பது வருஷமா சாதி சான்றிதழ் வாங்க வேண்டியது விடுங்க விடுங்க தம்பி வந்து கைது போட்டாரு கொடுமை தான் நிகழ்ந்துருச்சு நம்ம இனத்துக்கு ஏதோ பண்றது இப்ப இப்பதான் நமக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு வருது நமக்கு ஒரு வருது இப்ப நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அதனால இனி வரும் காலங்கள்ல நம்ம நம்ம மக்களுக்கு எது சரியான அரசியல் எதுன்னு நம்ம கற்பிச்சு கொடுக்கணும் நம்ம வந்து இப்ப குறைந்த எண்ணிக்கை கூட்டமாக மாறிக்கொண்டிருக்கோம் தமிழர்கள் தமிழர்கள் தங்கள் தாய் நிலத்திலேயே குறைந்த எண்ணிக்கை அதாவது சின்ன கூட்டமா மாற மாறிக்கிட்டு இருக்கோம் மாத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கும் போது நம்ம இன்னும் எச்சரிக்கையோடு விழிப்புணர்வோடு இருந்து செயலாற்றணும் சரியா வரும் எல்லாருமா இணைஞ்சு இன்னும் ஆறு மாச காலம் இருக்கு இருபத்தி நாலு தேர்தல் வந்துடும் அதனால விரைந்து களப்பணியாற்றி நமது இலக்கை தொடணும் இது வெல்லுமா இதெல்லாம் வெல் வெல்லாது இந்த அரசியல் கரசேராது இதெல்லாம் பேசிட்டுருப்பான் அதெல்லாம் கவலைப்படாம களத்தில் நின்று வேலை செய்யணும் நம்மோடு நம் படைக்கு வலிமை சேர்க்க நம்முடைய அண்ணன்கள் கேப்டன் துரை அவர்களும் ராமசாமி அவர்களும் அவர்களுடைய இயக்கங்களை இணைச்சு நம்மோடு வந்து நிற்கிறாங்க நம்ம அவர்களோடு இணைந்து களப்பணி ஆற்றணும் அதில் இந்த பழங்குடியினர் பாசறையில் வந்து குறவர் தான் இருக்கணும் குயவர் தான் இருக்கணும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எல்லாரும் இருந்து வேலை செய்யலாம் இது நம்ம கட்சி நம்மளுடைய பாசறை அது கவனத்தில் எடுத்துக்கிட்டு என் அன்பு உடன் பிறந்தார்கள் உயிருக்கு இனியவர்கள் ஒற்றுமையாக இருந்து களப்பணியாற்றுவோம் நம்மோடு இணைந்து இயங்குவதற்கு வந்திருக்கிற நம்முடைய அண்ணன்கள் ராமசாமி அவர்களுக்கும் கேப்டன் துறை அவர்களுக்கும் அவருடைய கருஞ்சிறுத்தைகள் கட்சி அவருடைய மலைநாடு மக்கள் கட்சி அதை சார்ந்த அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பும் வாழ்த்துக்களும் நன்றியும் நம்பிக்கையோடு இருங்கள் நாங்கள் உங்களோடு இருக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் நாம் தமிழர் வாசல்